Hello my dear students, how are you? Welcome to the beautiful channel Padai Ka Kabaj. Myself Tosip sir. As you all know, we are discussing about acid, base and salts which is unit number 2, standard 10, subject science. So, after the couple of sessions, we are on the topic importance of pH in everyday life. <coughs> so students, as we have studied in lectures, in the past, the acid and base characteristics, we have seen chemical properties of the acid, then after we have reviewed a certain kind of indicators, the substances which will identify the presence of acidic and basic substances. After that, today we are going to discuss about the pH value or pH importance in our daily life. So let us start our today's topic without wasting so much time. Student, first of all, uh, let me tell you a very quick review about the pH, proteins of hydrogen. Proteins, the word come from the German language, which means the power. The power of H plus ions indicating the acidic or basic nature of an substance. ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ था. pH scale is a, actually a universal indicator which shows a certain type of colors under the presence of acidic and basic substance. The pH range vary from 1 to 14 in which 1 to 7 is for acidic substance and 7 to 14 is for basic substance in which 7 number is considered as a neutral number means if any substance shows the 7 number or the 7 number color that substance is called neutral substance it is neither acidic nor basic it is neutral but if the <coughs> substance shows the color from 1 to 6 number then we can call that the substance is acidic and if the number is showing from 8 to 14 number then we can call the substance as a basic so this is a quick review about the pH scale. So today we are going to discuss about the pH importance that how the pH will affect our day to day life. So in that topic the first point is pH effect on plants and animals. pH kis tarike se plants or animals ko effect karta hai. Human body works in a range of 7 to 7.8 pH level and survive in narrow range of pH change. Students, whenever we are discussing in the unit number 6 that the stomach is producing the HCl from the gastric glands. So, the secretion of HCl shows us that the acidic substance is secret inside our stomach. But that acid strength is limited up to 7 to 7.8 यानि कि वो acid की जो range है वो 7 से 7.8 तक रहनी चाहिए अगर उससे कम हो जाए या तो उससे ज़्यादा हो जाए both are very 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 disadvantageous to our stomach system or to our body organs so we need to maintain the pH range within 7 to 7.8 inside our stomach Sometimes we are complaining about the acidity that we are suffering from the acidity. So students could you identify what is the reason behind the acidity? Acidity means the burning or the irritation sensation inside our stomach. Okay. So if you find the answer let me tell. Then after pH of rainwater, if it is less than 5.6 it's called acid rain. Students we know after the combustion of fossil fuels, the many nitrogenous compound, sorry, many kind of gases, nitrogen, sulfur, are exhausted inside the atmosphere. And if it is react with the atmospheric oxygen, it will form the oxides like sulfur dioxide, nitrogen oxide, which is very, very, very disadvantageous to the human respiratory system and when the monsoon arrives and in the monsoon if this oxides react with that water 
देन इट टर्न्स द वाटर इन टू दी एसिडिक सब्सटेंस यानी कि जो बारिश का पानी होता है वो नॉक्साइड्स के साथ पर प्रोसेस करके एसिडिक हो जाता है एंड दैट एसिडिक सब्सटेंस इज वेरी 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 हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स सो इट नीड्स टू बी लिमिटेड अप टू सर्टेन रेंज एंड द रेंज इज 5.6 पॉइंट सिक्स मीन्स द रेन कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स नीड टू बी मेंटेन इट्स पी एच लेवल अप टू फाइव This water flows into the river and lowers pH of a river water. Survival of aquatic animals become difficult. ये पानी जो है वो फिर नदियों के अंदर जाता है यानी कि एसिडिक पानी और जो पानी की पी है नदियों के अंदर उसको डाउन करता है मतलब बिलो द सेवन नंबर एंड थस इट विल अफेक्ट द एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस के अंदर हमें मालूम है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी सरवाइव नहीं कर पाते वो मर जाते हैं सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पीएच ऑफ सॉइल सर्टेन प्लांट्स और मेनी ऑफ द प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज 6.5 टू 7.3 फॉर हेल्दी ग्रोथ सो स्टूडेंट्स The soil should also maintain its pH level in order for the healthy growth of the plant, and that pH range or the optimum range for the pH value is 6.5 to 7.3. So, the agriculture soil need to be maintained due to uh, up to certain pH range from 6.5 to 7.3. If the soil finds acidic <coughs> then the farmers are applying the lime agar koi soil jo hai zyada acidic hai to uske andar lime add kiya jata hai thus it can neutralize yani ki acidic soil hai to calcium oxide jo ki ek base hai to acid ko jab aap base ke sath milate ho then we know that when the acid will react to the base it is forming the salt and water okay so this is the reaction so to neutralize the soil the farmers are using lime to the acidic soil but if the soil is basic then what we will do so if the basicity of the soil is higher then we are utilizing the acidic substance which is gypsum okay so gypsum is a acidic substance which will neutralize the basic soil okay so this is all about the ph of soil third point is ph in our digestive system digestion takes place inside our stomach stomach produces hcl which help in digesting the food as we know students in a six uh, six unit that the ph value sorry the digestion plays an important role inside our stomach because inside the stomach the hcl secretion is there through the gastric glands parallelly the mucus and the another enzymes are also secreted inside the stomach but among them the hcl is very beneficial but we need to know that the hcl amount should be moderated if it is exceeded its limit it will cause irritation and pain so as i already told you before couple of seconds a couple of minutes that uh, what is the reason of acidity so this is the reason of acidity my dear students the secretion of hcl inside the stomach if its secretion is uh, extended or more than the desired value then it creates the irritation feeling inside our stomach <coughs> so we need to maintain our ph value in our digestive system sometime during indigestion stomach produce excess acid causing इरिटेशन कॉमनली कॉल्ड एज एसिडिटी सो डियर स्टूडेंट्स हियर इट इज कई कई बार स्टमक जो है वो ज्यादा अमाउंट में एसिड जो है प्रोड्यूस करता है इसकी वजह से हमें थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है पेट के अंदर जलन होने लगती है इट इज नथिंग बट द कॉमन फेनोमिना नन एज एसिडिटी बेसिक सब्सटेंस रिक्वायर एज अ रेमेडी विच आर नन एज एंट एसिड्स सो टू treat the acidity we need some uh, some kind of basic material because when acid will react with the base it forms salt and water so ultimately the acidity problems is resolved 
So the substances which you utilize as a remedy for the acidity is known as antacids, which is baking soda, milk of magnesia inside the antacids. Antacids का मतलब होता है इनो. इनो जो हम इस्तेमाल करते हैं जब एसिडिटी होती है तो इनो के अंदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट के फॉर्म में बेकिंग सोडा या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होते हैं विच इज नन एज एन एच सी ओ थ्री एंड एम जी ओ एच ट्वाइस रेस्पेक्टिवली सो इट इज दी पी एच इंपॉर्टेंस इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम लेट एस डिस्कस द फोर्थ टॉपिक पी एच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके कैसे पी एच का वेरिएशन हमारे दांतों को सड़ने में पार्ट लेता है टूथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट विच इज अस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी टूथ यानी कि हमारे दांत जिस चीज से बने हुए हैं उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट विच इज हार्डेस्ट यानी कि सबसे सख्त हमारी बॉडी में तत्व है या तो सब्सटेंस है इट डज नॉट डिजोल्व इन वॉटर बट बट इट इज कॉरोडेड वेन पी एच इन द माउथ बिलो फाइव पॉइंट फाइव जो टूथ है वो जनरली पानी के अंदर डीके नहीं होते मतलब द कैल्शियम फॉस्फेट विल नॉट डिजोल्व इन साइड द वाटर बट इट इज कोरोडेड यानी कि वो पानी में डिजोल्व नहीं होते बल्कि सड़ने की संभावना है अगर हमारे मुंह की पीएच जो है वो 5.5 से कम जाए सो वी नीड टू मेंटेन अवर माउथ पीएच रेंज अप टू 5.5। सो वट शुड हैपन वेन द वैल्यू ऑफ पी ऑफ माउथ इज लेस देन फाइव so sometimes when we eat during the night time and we remain our mouth left with the food particles yani ki hamare muh ke andar khana jo hai hum khana khane ke baad use nikale nahi ya to kulle na kare gargling jise kaha jata hai to food particles hamare daanton ke beech mein reh jate hai and because of the saliva effect it will produce the acids by the degradation of sugar हमें मालूम है कि ईच एंड एवरी सब्सटेंस एज अ पार्ट ऑफ अवर फूड कंटेन दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ शुगर्स बट बाय द डिग्रेडेशन ऑफ दिस शुगर एसिड्स आर फॉर्म्ड सो इफ द मोर अमाउंट ऑफ फूड फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन अवर माउथ इट विल क्रिएट अ मेजर अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस इन अवर माउथ ओके एंड इट विल लोअर the ph value of our mouth below the 5.5 which will cause a tooth decay so we are utilizing a toothpaste which will neutralize the acidic substance present inside our mouth okay so toothpaste jab bhi aap karte ho to toothpaste ke andar basic substance aise hote hai ki jo hamare muh mein present acidic substance ke sath chemical reaction karke uski effect ko neutralize kar dete hai matlab हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स की वजह से एसिड्स ज्यादा जनरेट होते हैं ठीक है लेकिन जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद जो टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है वो बेस हमारे फूड पार्टिकल्स यानी कि जो एसिडिक पार्टिकल्स है उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं और उसकी वजह से हमारे माउस की पी रेंज जो है वो बढ़ जाती है यानी कि पांच से ज्यादा हो जाती है विच विल प्रिवेंट दी टूथ डिके सो दैट इज वाई जनरली डेंटिस्ट आर सजेस्टिंग द पर्सन दैट वी शुड डू अ टूथ ब्रश सॉरी हमें ब्रश जो है वो दिन में दो बार करना चाहिए एक सुबह और एक रात को सोने से पहले इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी टूथ डिके फिफ्थ पॉइंट सेल्फ डिफेंस बाई एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर मीन्स certain kind of plants and animals are containing the acidic substance in their stung matlab kuch kuch animals jo hai aur kuch kuch plants aise hai ki jo apne aap ko surakshit rakhne ke liye dank marte hai jaise ki madhumakhi hai lal cheetiya hai fir nettle leaves hai jo yahan pe dikhaye gaye hai we will talk about later lekin ऐसे सब्सटेंस भी प्रेजेंट सॉरी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर कि जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सब्सटेंस इसका सीक्रेशन करते हैं लेट अस नो हनी बी स्टिंग एंड लीव्स ऑन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन मीन्स वेन एवर द हनी बी स्ट्राइक यानी कि जब भी हमें मधुमक्खी 
काटती है तो मधुमक्खी के काटने के बाद जहाँ पे वो काटती है वहाँ पे वो बाग सूज जाता है और वहाँ पे हमें बर्निंग सेंसेशन आने लगती है यानी कि वहाँ पे कुछ जल रहा हो ऐसी सेंसेशन आने लगती है ये और कुछ नहीं बल्कि जो मधुमक्खी है वो हमारे बॉडी के एक पार्ट में एसिड का सिक्रेशन करती है जिसकी वजह से हमें वहां पे बर्निंग सेंसेशन होने लगती है यानी कि वहां पे हमें जलन होने लगती है वेनेवर द एनिमल्स लाइक हनी बी स्टिंग वी शुड यूज माइल्ड बेज लाइक सब्सटेंसेस विच इज नथिंग बट दी इनो और बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया विच प्रोवाइड्स अस अ रिलीफ यानी कि जब भी हम ऐसे सब्सटेंसेस इस्तेमाल करें कि जो वो सीक्रेट किए गए एसिड की इफेक्ट को नलीफाई यानी कि न्यूट्रलाइज कर दे तो वो है बेकिंग सोडा स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग पेन डॉक प्लांट्स इज अ रेमेडी जंगलों के अंदर जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे नेटल लीव्स कहा जाता है इससे बच के रहना चाहिए नेटल लीव्स जो है जिसे गुजराती में खजामड़ी नो छोड़ के भाई कि जिसको छूने से हमारे पूरे शरीर में खुजली होने लगती है इरिटेशन बर्निंग जैसी सेंसेशन होने लगती है वाई बिकॉज द नेटल लीव्स कंटेन अ स्मॉल स्मॉल फाइन हेयर्स ऑन देयर लीव्स वंस यू टच द लीव्स इट विल सीक्रेट अ मेथेनोइक एसिड इन टू योर बॉडी विच विल कॉज अ इरिटेशन एंड पेन वेदर इट इज टच्ड सो वी शुड प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम दिस नेटल लीव्स बट द नेचर इट सेल्फ क्रिएट अ न्यूट्रिलाइजेशन सब्सटेंसेस जहां पर भी ये नेचर इट सेल्फ हैज अ रेमेडी एज अ डॉक प्लांट जो ये पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पत्ते जो है बेसिक नेचर में होते हैं ताकि जब भी नेटल लीव्स के द्वारा हमें स्टिंग लगे यानी कि डंक लगे तो बाजू में आजू बाजू में अगर आप देखोगे तो ऐसे डॉग प्लांट्स पाए जाएंगे कि जिसको तोड़ के तोड़ने के बाद उसको अगर आप रब करोगे जहाँ पर भी ये नेटल प्लांट्स आपको छुए हैं तो वहाँ पे ये उसकी इफेक्ट को नलीफाई कर देगा यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा सो नेचर इट सेल्फ हैज़ अ रेमेडी अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एसिडिक सब्सटेंस so this is the fifth point in which we have discussed about the self defense by animals and plants okay now let us know about some naturally occurring acids first is vinegar the some kind of substances are present inside our kitchen and in general which contains the acidic substance vinegar jaise hum खाने के तौर पे भी इस्तेमाल में लेते हैं जिसके अंदर एसिडिक एसिड पाया जाता है सेकंड इज ऑरेंज ऑरेंज जो भी सोर्स है विटामिन का भरपूर स्रोत है उसके अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है क्योंकि ऑरेंज जो है यानी कि संतरा वो खट्टा होता है टेमेराइंड टार्ट्रिक एसिड टेमेराइंड का मतलब होता है इमली इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड टोमेटो खट्टे टमाटर भी होते हैं उसके अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड कर्ड लेक्टोबेसिलस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कर्ड के अंदर पाए जाते हैं और उसकी वजह से कर्ड जो है वो खट्टा होता है यानी कि दही वो खट्टा होता है बिकॉज ऑफ द लेक्टिक एसिड प्रेजेंस लेमन सेम एज ऑफ ऑरेंज कंटेन्स द साइट्रिक एसिड एंट स्टिंग यानी कि चीटियों का काटना बिकॉज द एंट स्टिंग कंटेन्स द मिथेनोइक एसिड दैट्स वाई देर फॉर इट इज cause a irritation whether it is bite nettle sting jaisa humne dekha it is also containing the methanoic acid okay so these are the some example of naturally occurring acids to yahan tak hamara content aaj ka rakhte hain baki ka content hum next session ke andar padhenge thank you